Buenas noches, Dios me los bendiga grandemente. Hoy es miércoles 2 de junio. God bless you, everybody. Uh, and good evening. Today is Wednesday, May, I mean, June 2nd. Praise the Lord. Um, ya vamos cerca del fin de la semana. Y este, el Señor hasta aquí nos ha guardado. Praise the Lord, you know. We're close to the end of the week. And up to this point, the Lord has cared for us. En esta noche... Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en San Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24. This evening we're going to be reading the word of God in the book of Matthew chapter 5 verse 23 and 24. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Uh, the word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. It says, if, therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar first. Go and be reconciled to your brother. Then come and offer your gift. Gloria a Dios. Aleluya. Eh, en, mi, en mi vida personal ahorita hay una persona eh, a la cual uh, en unos días, ¿verdad? Uh, con la ayuda del Señor me, me voy a comunicar con esta persona. Um, porque siento en mi corazón desde ella hace algunos días que es necesario pedir perdón. Y si en la vida de usted hay alguien, ¿verdad? Eh, en la cual usted siente que ha ofendido o ha dañado a alguien en cierta manera, especialmente siendo un creyente, ¿verdad? Estas cosas pueden alejar a la persona. Uh, en vez de acercarla, alejan a la persona de Dios. Entonces es necesario, ¿verdad?, que, que busquemos a la persona, pidamos perdón eh, y tengamos, ¿verdad?, eh, en mente y en nuestro corazón, ¿verdad?, esa compasión, ese amor que el Señor desea de nosotros. Lo he dicho anteriormente, ¿verdad?, eh, muchas veces no es la intención dañar a nadie, sin embargo, uh, hay cosas que, que hacemos, que decimos, que sí ofenden y que sí dañan a nuestros seres queridos, a nuestras amistades, a algún conocido, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Reconocer nuestro mal. Amén. Uh, when this, when I was reading this, um, uh, there's been a few days, there's someone that I need to reach out to, uh, to apologize to. And, and and I will, you know, I'm waiting on the Lord to do this. Uh, however, I think that this word is kind of uh, that, a confirmation that it needs to be done. And, that, and this goes for anybody, you know, that if you feel in your heart, you know, that there is someone that you've offended, that you've hurt, then this would be a good time to reach out to that person, apologize, ask for forgiveness, Um, definitely as, as a believer, you know, uh, these things can, uh, be reason for those people who have been offended or, or done wrong, you know, to, to stray away from God. Instead of getting closer to God, they get distance from God. So it's important as believers, you know, that, um, we take these things into consideration, Uh, both in our mind and in our heart, you know, um, God wants us to love one another. And this is part of that process, part of that deal, you know, that we need to love everyone, respect everyone. And of course, you know, if, if there's been an offense, a disagreement, it's important for us to be able to recognize our error and apologize, ask for forgiveness as needed. Without further ado... Um, I'm going to read what the devotional says. Uh, sin perder más tiempo, voy a leer lo que dice el devocional. Um, the only thing is, I don't know how to translate this, but I'm going to try my best. Bear with me a moment. 
Um, se titula, it's titled No Shortcuts. Eh, no eh, sacarle vuelta al camino. Amen. Uh, Jesus is again focusing on relationships. Jesús una vez más se está enfocando en relaciones. He tells us not to try and take a shortcut to intimacy with God by ignoring relationships with people. Él nos dice que no tratemos de sacarle a la intimidad con Dios ignorando relaciones con personas. Offering your gifts to God when you have problems with others will just not work. Ofreciendo tus um, ofrendas a Dios cuando tienes problemas con otras personas simplemente no trabaja. God cares about how you and your friends and family get along. A Dios le importa cómo tú te llevas con tus amistades y familia. So if someone is angry with you, whether you did anything wrong or not, work it out. Entonces si tú, si alguien está enojado contigo, aunque tú hayas o no hayas hecho algo malo, es necesario, ¿verdad? Arreglar el problema. Go and talk to them and apologize if you need to. Ve si habla con ellos y discúlpate si lo necesitas hacer. Once those relationships are good, then give your gifts to God. Cuando esas relaciones estén bien, entonces entrega tus ofrendas a Dios. Don't expect him to bless you if you are trying to shortcut relationship with others. No esperes que él te bendiga si tú estás tratando de sacarle la vuelta a las relaciones con otras personas. Gloria a Dios, hermanos. No hay excusa, ¿verdad? Eh, es necesario, uh, especialmente cuando sabemos de antemano que anda algo mal en nuestras relaciones, sea con una amistad, sea con un familiar. Eh, es necesario, ¿verdad? Arreglar las cosas hablando. Y yo les confieso que para mí hablar de ciertos problemas con ciertas personas no lo es fácil. Amén. Eh, desafortunadamente, ¿verdad? Nosotros vemos las cosas más uh, fáciles cuando son cosas malas, pero cuando son cosas buenas nos cuesta. Amén. Uh, en parte, ¿verdad? Porque sabemos que estamos mal y nos da vergüenza, ¿verdad? Pero hermanos, algo que he aprendido en este camino es que la vergüenza es del diablo y nosotros somos hijos de Dios. Así que la vergüenza se tiene que ir en el nombre de Jesús. Uh, it's definitely something that we need to consider, you know, especially if we know that uh, we've caused uh, hurt or pain to someone, if we've offended somebody, it's absolutely necessary to talk it out and come you know to repentance and forgiveness amen um lots of times you know we we do these things and and a part of the reason why it's so hard especially for us to come clean to ask for forgiveness or to talk things out for me you know it's always difficult to talk things out um but part of it is this that i've learned Uh, that it's always, for us, it's always easier to do what's wrong, what's bad, but it's not easy to do what's right. Amen. And it's not that it should be difficult for us, but because we know we've done wrong, we're embarrassed to have to admit our wrong. Uh, but something that I've learned in this path is that embarrassment is of Satan and we are children of God. So uh, we rebuke embarrassment in the name of Jesus. Uh, antes de terminar, quiero compartir un versículo más que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 3. Before we finish, I want to share another verse that is included here at the end of the devotional, and we will find that in Ephesians, chapter 4, verse 3. Gloria a Dios. Glory to God. Amen. Okay. Disculpen. Mi. Um, ¿Cómo se dice? My sword is a little beat up here. Okay. 
eh, esta arma que el Señor me ha dado, ¿verdad? Está un poquito uh, usada, amén, y golpeada, pero gloria a Dios porque eso significa que la palabra del Señor se está um, usando. That just means that we're using the word of God, amen, for good things, para cosas buenas. Amén. Dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. It says, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. El Señor nos pide, ¿verdad? Que nos mantengamos unidos. Amén. A través del Espíritu de paz. The Lord asked us to... Stay united through the spirit of peace. Muy buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga y los amo en el amor de Cristo. May you all have a good evening. God bless you and I love you in Jesus' name. Amen.